আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে আরো 10 জনের প্রাণহানি টেস্টের সংখ্যা ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার কারণ নিম্নমানের পিপিই ও মাস্ক বলছে ডক্টরস ফাউন্ডেশন নিষেধা গামান্য করে কারওয়ান বাজারে চলছে খুচরা বেচা কেনা ঝুঁকি নিয়ে এখনো নগরীতে প্রবেশ করছেন অনেকে পাঁচ মে পর্যন্ত বাড়ছে সরকারি ছুটি লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকরে থাকবে বেশ কিছু শর্ত জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ সাতাত্তর হাজার আক্রান্ত পঁচিশ লাখ ষাট হাজারেরও বেশি এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে আরও ১০ জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একশো বিশ জনে নতুন তিনশো নব্বই জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এদিকে এখনই মহামারী মোকাবেলায় টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন মইনুল হাসান দেশের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে চৌষট্টি জেলার মধ্যে বুধবার পঞ্চান্ন জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছেন গত ২৪ ঘন্টায় দশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু একশো জন নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তিন হাজার ছিয়ানব্বইটি এই কোভিড আক্রান্ত যারা হচ্ছেন তাদের সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় অনেক সময় লক্ষণ নিয়েই তারা চোদ্দ পনেরো দিন পর্যন্ত থাকেন তারপরে তাদের এই লক্ষণ বা উপসর্গ কমতে শুরু করে এবং প্রায় মাসখানেক সময় লেগে যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি ঢাকা বিভাগে পরিসংখ্যান বলছে ঢাকা বিভাগে আক্রান্তের প্রায় পঞ্চাশ ভাগই রাজধানীর বাসিন্দা এছাড়া মারা যাওয়া দশ জনের মধ্যে সাত জনই ঢাকার যদি আমরা বয়সের বিশ্লেষণ করি তাহলে ষাট উর্ধ তিনজন একান্ন থেকে ষাট দুজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তিনজন এবং একুশ থেকে তিরিশের মধ্যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন প্রকৃত চিত্র জানা সম্ভব নয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট শনাক্তকরণ টেস্ট করা হয়েছে তেত্রিশ হাজারের কম বেশি এটি আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় আসলে অত্যন্ত নগণ্য পাশাপাশি উপসর্গ নিয়ে যারা মারা যাচ্ছে তাদের বিষয়টি কিন্তু বিবেচনা করা হচ্ছে না এই জন্য টেস্টের বিকল্প আর কিছুই নেই আমরা যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই সেই সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে দুর্যোগ মোকাবিলায় সারা দেশের হাসপাতালগুলোকে যথাযথ প্রস্তুত করার তাগিদ দেন তারা প্রত্যেকটি জেলায় একটি বিশেষায়িত করোনা হাসপাতাল বা আইসোলেশন চেম্বারের ব্যবস্থা এখন থেকে তৈরি করে রাখা এবং সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা যেমন অক্সিজেন ভেন্টিলেটর যদি এগুলো না পারা যায় তাহলে হাইড্রোক্সিক্লোরো কুইন কিংবা ফেভিপিরাভির জাতীয় ওষুধগুলো মজুত নিশ্চিত করা তিনি আরও বলেন যে আটষট্টি ভাগ করোনা রোগী বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের বিষয়ে আইডিসিআরকে নিয়মিত খোঁজখবর নিতে হবে অন্যথায় ঠেকানো যাবে না সংক্রমণ মহুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন স্থানে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ময়মনসিংহে আঠারো আর নড়াইলের লোহাগড়ায় পাঁচ জন স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা শনাক্ত হয়েছে নরসিংদিতে এ পর্যন্ত ছেচল্লিশ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন একরামুল হক সায়েম করোনা লড়াইয়ে সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে কাজ করা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন উদ্বেগজনক হারে নড়াইলের লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চারজন চিকিৎসক ও একজন স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা শনাক্ত হয়েছে সিভিল সার্জন ডাক্তার আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন বুধবার ভোরে এসব নমুনার ফলাফল পাওয়া গেছে এ নিয়ে লোহাগড়ায় চারজনের করোনা শনাক্ত হল এ কারণে উপজেলাকে লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন 
পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তাকে নিজ বাসায় আইসোলেশনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এ নিয়ে দুমকিতে তিনজন সহ পটুয়াখালীতে এগারো জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হল এদিকে নতুন হটস্পট চিহ্নিত করা নরসিংদীতে এ পর্যন্ত ছেচল্লিশ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন জেলায় সব মিলিয়ে একশো একষট্টি জন করোনা পজিটিভ ময়মনসিংহ পিসিআর ল্যাবে একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে আট চিকিৎসক ও দশ নার্স সহ চৌত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বরিশালের চার উপজেলায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও একজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ আটজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বাড়ি ও আশপাশের এলাকা লকডাউন করেছে প্রশাসন যশোরের বেনাপোলে ইমিগ্রেশনে কর্মরত একজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তার বাড়ি শার্শা উপজেলার জেলে পাড়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় তিন চিকিৎসক সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ জন মেরপুরের মুজিবনগরও প্রথমবারের মতো আক্রান্ত হয়েছেন একজন তিনি বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী বান্দরবানের থানচিতে নতুন তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ইউএনও ওসিও চিকিৎসক সহ সাতজনকে কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা সিভিল সার্জন এ খবর নিশ্চিত করেছেন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল পঁয়ত্রিশ জনে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের শরীয়তপুরে নতুন করে তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার টিকাপাড়া এক গৃহবধূর করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতজন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় পঁয়ষট্টি জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৩ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন এর মধ্যে প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন দুজন এদিকে মঙ্গলবার থেকে বগুড়া জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হলেও তা মানছেন না সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অজুহাতে মানুষ বাইরে বের হচ্ছেন সড়কে চলছে ব্যাটারি চালিত রিক্সা সহ নানা ধরনের যানবাহন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার বাংলাদেশ ডক্টর্স ফাউন্ডেশনের হিসেবে দুই শতাধিক চিকিৎসক ও পাঁচশো স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন এর জন্য নিম্নমানের পিপিই কেই দায়ী করছে তারা এ অবস্থা চলতে থাকলে করোনা সহ চিকিৎসা সেবায় ডাক্তার সংকট হওয়ার আশঙ্কা করছে সংগঠনটি মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট মারাত্মক ছোঁয়াচে করোনা ভাইরাসের সংস্পর্শে থেকে রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন ডাক্তাররা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পিপিই পরছেন তারা তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক চিকিৎসক তবে বাংলাদেশে এই সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে একজন চিকিৎসক জানালেন কিভাবে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আমরা হাসপাতালে এসেছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিং এ প্রতিদিনই বলা হচ্ছে যে দেশে পিপি কিংবা মাস্কের সংকট নেই তবে বাস্তব অবস্থা এরকম বর্তমান পরিস্থিতিতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছে ডক্টর্স ফাউন্ডেশন এই পরিমাণ চিকিৎসক আক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রথম থেকে বলে আসছি যে হলো পিপি গুলো ফলটি পিপি প্রথম কারণটা ফলটি পিপি দ্বিতীয় কারণ আমরা বলছি এটাও ফলটি পিপি তৃতীয় কারণ হলো ফলটি পিপি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে কোয়েদ মৈত্রী হসপিটালে আক্রান্ত সংখ্যা শুধুমাত্র এক আর বাকি সকল করোনা ডেডিকেটেড হসপিটালের বাইরে এইভাবে যেহেতু হতে থাকে তাহলে আসলে খুব বেশি দিন নেই যে দিন আসলে আমাদের বড় বড় বেশ কিছু হাসপাতালকেই আমাদেরকে হয়তো চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে বন্ধ করে দিতে হতে পারে তো বাংলাদেশ ডক্টর্স ফাউন্ডেশন এই ব্যাপারে যারা দায়িত্বশীল জায়গায় আছেন তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে আপনারা দ্রুত এই বিষয়গুলোকে সমাধান করেন এক্ষেত্রে রোগীদের তথ্য গোপন না করার আহ্বান চিকিৎসকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা
করোনা সংক্রমণ রোধে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এখনো রাজধানীর কারওয়ান বাজারে খুচরা বেচাকেনা চলছে ফার্মগেটে বিজ্ঞান কলেজের সামনে সড়কে বিকল্প খুচরা বাজারের ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে যাননি অনেক ব্যবসায়ী তবে যারা গেছেন তারা সামাজিক দূরত্ব মেনে বেচাকেনা চলায় খুশি এদিকে নির্দেশ অমান্য করে ঝুঁকি নিয়ে এখনো নগরীতে প্রবেশ করছেন অনেকে বিস্তারিত সফল আলমের রিপোর্টে ছয় দোকানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় রাজধানীর কারণ বাজারে খুচরা কেনাবেচা বন্ধের নির্দেশ পুলিশের সোয়াচে করোনা সংক্রমণ রোধে এমন সিদ্ধান্তের পরও এখনো অনেকে সেখানে কেনাকাটায় ব্যস্ত তাদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে যাননি অনেকেই সঠিক জানি না আজকে শুনলাম আসার পরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আমরা ওইটা জানি কিন্তু আমরা দূরত্ব বজায়ই রয়েছি क्या মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এখানে কেনাকাটা করা হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন এরকম বাজার ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য জেলায় প্রতিষ্ঠা করা দরকার তাহলে করোনা ভাইরাস থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তারা বিক্রেতারা বলছেন খোলা আকাশের নিচে এ বাজারে অবকাঠামো কিছু সমস্যা রয়েছে আমাদের বেচা কিনি টুকটাক হচ্ছে কিন্তু মানুষজন কোনো জায়গায় তো পাইতেছে না বাধ্যতামূলক হইলাও কাস্টমার দোকানে আসছি এখানে আসছি কারণ বাজার তো একদম গিঞ্জি একজনের সাথে আরেকজনের টাচ লাগে যায় এখানে এই মানে এখানে অনেক বেটার হয়েছে অন্য সব বাজার এরকম খোলামেলা জায়গায় বসলেই ভালো হয় এই সিচুয়েশনে এদিকে রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হতে কড়া নজরদারি রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তবে এর মধ্যেও দিন দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে চতুর্থ দফায় বাড়ানো হচ্ছে সরকারি ছুটি আগামী ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে পাঁচ মে পর্যন্ত এই ছুটি থাকবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এটিএন বাংলাকে এ তথ্য জানিয়েছেন তবে এই সময়ে জরুরি সেবা দেয়া অফিসগুলো আগের মতোই খোলা থাকবে লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকর সহ থাকবে আরও বেশ কিছু শর্ত চতুর্থবারের মতো আমরা ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে পাঁচই মে পর্যন্ত আমরা বর্ধিত করছি এবং এই ছুটি এর মধ্যে অবশ্যই আমাদের ওষুধ শিল্প জরুরি সেবার মধ্যে অফিস এবং কারখানা খোলা থাকতে পারে এটি আগে ছুটিগুলোতেও যেভাবে ছিল সেভাবেই আমরা এখানে দিয়েছি আর আমাদের আশা করি যে আরো কিছু বিষয় ওখানে থাকবে আর বিশেষ করে আমাদের যাতে করে এই যে লকডাউন বিষয়টি আমরা আরো কড়াকড়ি করতে পারি সে বিষয়টি সেখানে উল্লেখ করা থাকবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় মালদ্বীপে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রী পাঠানোয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালি সকালে টেলিফোনে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এ ধন্যবাদ জানান এর আগে মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো একশো টন চিকিৎসা ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মালদ্বীপে পৌঁছায় নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্র অভিযান দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রিয়ার অ্যাডমিরাল নাজমুল হাসান সে দেশের সরকারের কাছে সব সামগ্রী হস্তান্তর করেন দোষারোপ না করে বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দলকে দুর্যোগ মোকাবেলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের সময় তিনি আহ্বান জানান তিনি বলেন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে করোনা দূর করা সম্ভব এখনকার রাজনীতি শুধু জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার রাজনীতি হওয়া উচিত বলেও এ সময় মন্তব্য করেন ড হাসান মাহমুদ বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি কমানো ও সামাজিক সমতা বজায় রাখতে ওয়াইসিভুক্ত দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের চাকরি নিশ্চয়তা দেওয়ার অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন 
করোনা মোকাবেলায় সহযোগিতা জোরদারে ওয়াইসি নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান সংকট মোকাবেলায় কর্মপন্থা নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওয়াইসি নির্বাহী কমিটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বিশেষ বৈঠকটি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় এতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে কোভিড-19 রেসপন্স এন্ড রিকভারি ফান্ড গঠনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ তুরস্ক সৌদি আরব গাম্বিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং নাইজার এই ছয়টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ওয়াইসি এর বর্তমান নির্বাহী কমিটি এসব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা প্রতিনিধি এবং ওয়াইসি महासचिव বৈঠকে অংশ নেন এবারে বিশ্ব করোনা পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1,77,500 ছড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছেন 25,60,000 বেশি মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত হয়েছে 8 লাখেরও বেশি গত 24 ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে 2751 জন মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 45000 এদিকে করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও সংক্রমিত হলেন কিনা তা নিয়ে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা বরকতুল্লাহ সুজন জানাছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে এমন দৃশ্য এত বেশি আগে দেখেননি কেউ কোনোদিন যেখানে কার অবস্থা কখন আশঙ্কাজনক হয় তা সবারই অজানা খোদ চিকিৎসকদের কাছেই দুঃস্বপ্নের মতো কাটছে সবকিছু we have a uh, volume of sick people like you can't believe in one shift i pronounced six people dead হাসপাতাল গুলো এখন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র কিন্তু শত্রু সেখানে অদৃশ্য এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কা করা হচ্ছে মহামারীর দ্বিতীয় ধাক্কার যার পরিণাম হতে পারে আরও ভয়ানক এ অবস্থায় উহান থেকে করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চীন বিশ্ববাসীকে ভুল বুঝিয়েছে দাবি করে সিভিল আদালতে বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা ঠুকেছে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মিশৌরি ভাইরাসের উৎপত্তি ও তা মহামারীতে রূপ নেওয়ার বিষয়টি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখতে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে অস্ট্রেলিয়াও এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সিঙ্গাপুরে পয়লা জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ ইতালিতে বাড়ছে মে পর্যন্ত আরও কড়াকড়ি হচ্ছে বিধিনিষেধ রাশিয়ায় পাঁচ হাজারেরও বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায় ধীর গতিতে সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের চিকিৎসকদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি বেড়েছে রোগীর স্বজনদের কাছে মার খাওয়ার আতঙ্ক এমন দোটানা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন আইন পাশ করেছে নয়াদিল্লি যেখানে চিকিৎসকদের গায়ে হাত তুললেই হবে সাত বছরের জেল বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা সৌদি আরবে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরও পাঁচ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার একশো একচল্লিশ জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বারো হাজার সাতশো বাহাত্তর জনে আর মারা গেছে একশো চোদ্দ জন অন্যদিকে সুস্থ হয়েছেন একশো বাহাত্তর জন দেশটিতে সর্বমোট সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন এক হাজার আটশো বারো জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিশ্ববাসী দুর্ভিক্ষের দিকে এগুচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানাচ্ছেন পরাগারমান করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত আতঙ্কে দিন কাটছে পুরো পৃথিবীর রাজপথ থেকে রাজপ্রাসাদ কিছুই বাদ যাচ্ছে না সংক্রমণ থেকে এবার আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির প্রাসাদেও হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস প্রেসিডেন্টের আক্রান্তের খবর না পাওয়া গেলেও জানা গেছে করোনায় আক্রান্ত সেখানকার অন্তত বিশ কর্মচারী সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বিভিন্ন দেশে চলছে লকডাউন তবে গৃহবন্দী জীবনে পারিবারিক সহিংসতা বাড়ার পাশাপাশি বয়স্ক শিশুদের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলেও মনে করেন অনেকে তাই লকডাউন কমানো কিংবা শিথিল করার চিন্তা ইউরোপের কয়েকটি দেশের তবে দুর্গত কোন দেশের এই মুহূর্তে লকডাউন শিথিল করা উচিত নয় বলে মনে করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংস্থাটির প্রধান টেডোর্সের আশঙ্কা করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ রূপ অত্যাসন্ন 
এদিকে করোনা ভাইরাস মহামারীর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপি ক্রমেই খাদ্য সংকট প্রকট হচ্ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলি লকডাউনের কারণে বিভিন্ন দেশের কৃষকদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় বিশেষ করে সামনের শুষ্ক মৌসুমের কথা ভেবে তাদের ঘুম এখন নির্ঘুমে পরিণত হয়েছে করোনা ভাইরাসে ইটালিতে চলমান লকডাউন আগামী তিন মে পর্যন্ত চলবে এরপর কিছু দোকানপাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে সবাইকে ইটালি থেকে সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ তবে সরকার লকডাউনের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু করতে যাচ্ছে চার মে থেকে অর্থাৎ কিছুটা শীতলতা দেখাবে কিছু দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে এদিকে সরকার অবৈধদের বৈধ করার ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন তবে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুসিয়ানা লামর্গে যে বলেছেন যে সবার জন্য এই সুযোগ থাকবে না অর্থাৎ কৃষিখাতের জন্য যারা এখানে আটকা পড়েছিলেন সেই দুই লাখকে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচন করবেন এবং তাদেরকে এখানে বৈধতা দেবেন তবে এখানে যে বিশ হাজারেরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশে রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বৈধতার সুযোগ পেতে পারেন কৃষিকাজের জন্য বাকিদের অবস্থা কি হবে তা নতুন করে আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার দুপুরে নওগাঁয় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তার পক্ষ থেকে একশো বিশটি পিপিই ত্রিশ হাজার মাস্ক এবং ষাটটি থার্মাল স্ক্যানার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ মন্তব্য করেন দেশের কোনো মানুষ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেন তিনি এছাড়াও ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজে যাদের প্রয়োজন তাদের সবাইকে যেন কাজে লাগানো হয় সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেন খাদ্যমন্ত্রী নওগাঁর জেলা প্রশাসক হারুনুর রশিদ পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনগণের সুরক্ষায় মাঠে সবসময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকাম মোজামেল হক গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে দ্বিতীয় দফা ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণী সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন এতে গাজীপুরের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম জানান করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতে পাঁচটি রিসোর্টে আইসোলেশন ইউনিট তৈরি সহ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে चेस्टा कर দল মত নির্বিশেষে এবং কাউন্সিলরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা কমিটি করে তাদের মাধ্যমে এটা বিতরণ করছি করোনা পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য সরকারি প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু নাটোরে জেলা পর্যায়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সুরক্ষায় পিপিই প্রদান অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় তিনি এ দাবি জানান এই সময় পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে বিএনপির পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয় ময়মনসিংহ দরিদ্রদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেছে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড আর ডক ময়মনসিংহ নগরীর বলাসপুর এলাকায় পঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে শুকনো খাবার মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা এছাড়াও চারশো তিন ব্যাটল গ্রুপ নিজেদের রেশন থেকে দেশীয় পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে দেশের এই দুর্যোগকালীন সময়ে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারকে মানবিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন সেনা সদস্যরা 
দেশব্যাপী করোনা মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে সেনাবাহিনী কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের নাখান্দা গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর একটি দল ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান সেনা সদস্যরা টাঙ্গাইল সখীপুরে দশ টাকা কেজি মূল্যের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির বারো বস্তা চাল সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের চতলবাইদ ভাতকুড়া চালা গ্রামের দুটি বাড়ি থেকে সব চাল উদ্ধার করা হয় আটককৃতরা হচ্ছেন হাসান আলী ও ঠান্ডু মিয়া ঘটনার পর খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির ভাতকুড়া বাজারের ডিলার এস এম ইব্রাহিম এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান এই ঘটনায় সখীপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিলেটের বৃহত্তম হাকালুকি হাওড়ে আশি ভাগ ধান কাটা শেষ করেছেন কৃষকরা তিন থেকে চার ফুট দূরত্ব বজায় রেখে বড় ধান কাটছেন শ্রমিকরা সিলেটে এবছর আশি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে বড় ধান চাষ হয়েছে এর মধ্যে হাওড়গুলোতে আশি ভাগ এবং জমিতে চল্লিশ ভাগ ধান কাটা শেষ হয়েছে সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী ত্রিশ এপ্রিলের মধ্যে সব ধান কাটা শেষ হয়ে যাবে করোনা ভাইরাসের সংকট থেকে রেহাই পেতে অভিবাসন প্রক্রিয়া দু মাসের জন্য স্থগিত করা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউস এক ব্রিফিংয়ে তিনি জানান অস্থায়ী কর্মীদের জন্য নয় বরং স্থগিতাদেশের আওতায় থাকবে শুধুমাত্র গ্রিন কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া চাকরির বাজারে অতিরিক্ত চাপ সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যেই প্রথম সামরিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে ইরান বেশ কয়েক মাস ধরে চেষ্টার পর নুন নামের নতুন ধরনের এই স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণে সফল হয় দেশটি এক বিবৃতিতে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড এ তথ্য জানিয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে চারশো কিলোমিটার উপর থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের অভিযোগ পরমাণু চুক্তি থেকে সরে আসার পর ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিকে আড়াল করতেই এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে তেহরান করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে আনা নেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়িতে পৌঁছে দেবে স্বেচ্ছাসেবক লীগ চল্লিশ জন ডাক্তার দ্বারা রাজধানীর দশটি পয়েন্ট থেকে এই সার্ভিস চব্বিশ ঘন্টা পরিচালিত হবে কলাবাগান ক্রীড়াচক্র খেলার মাঠে এই সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের কারণে খাদ্য সংকট মোকাবেলা ও মন্দা কাটাতে বড় চাষীদের ধান কেটে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদের নির্দেশনায় ও সিলেট রেঞ্জের পরিচালক রফিকুল ইসলামের উদ্যোগে এই কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন সুনগঞ্জ জেলা কমান্ডেন্ট এনামুল খান মঙ্গলবার শুরু হওয়া এই ধান কাটা কার্যক্রমে অংশ নেন এক হাজার আনসার সদস্য পাশাপাশি সিলেটের বারোটি হবিগঞ্জের ছটি এবং মৌলভীবাজারের দুই উপজেলায় বড় ধান কাটার জন্য আনসার সদস্যরা প্রস্তুত বলে বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা কাটিয়ে আগামী আট মে থেকে অনুশীলনে ফেরার লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এরই মধ্যে নতুন এই পরিকল্পনা নিয়ে খেলোয়াড়দের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন ক্লাবগুলোর কোচরা দলগুলো মনে করছে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করার আগে এটি তাদের সেরা সময় এর আগে প্রিমিয়ার লিগ আবার শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে শীর্ষ ক্লাবগুলোর সাথে আলোচনায় বসে দলগুলো করোনা ভাইরাস নির্মূলে অর্থ সংগ্রহের জন্য নিজেদের মাঠ নু ক্যাম্পের সত্য বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা মঙ্গলবার ক্লাবি নির্বাহী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় বার্সেলোনার সভাপতি জর্ডি কর্ডোনার জানান ক্লাবের ইতিহাসে এবারই প্রথম নু ক্যাম্পের সাথে কোন প্রতিষ্ঠান তাদের নাম জোরে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে প্রাপ্ত এই অর্থ ক্লাবের তহবিলে নয় যাবে মানবতার কল্যাণে নিরানব্বই হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামটি উনিশশো সালে নির্মাণ করা হয়েছিল সেই থেকে মাঠের মালিকানা ছিল ক্যাটালানদের কিন্তু প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের জন্য জনস্বার্থে ক্লাবটির টাইটেল রাইটস বিক্রি করতে হচ্ছে করোনায় দেশে আরও দশ জনের প্রাণহানি টেস্টের সংখ্যা ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার কারণ নিম্নমানের পিপিই ও মাস্ক বলছে ডক্টর ফাউন্ডেশন
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারওয়ান বাজারে চলছে খুচরা বেচা কেনা ঝুঁকি নিয়ে এখনো নগরীতে প্রবেশ করছেন অনেকে পাঁচ মে পর্যন্ত বাড়ছে সরকারি ছুটি লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকরে থাকবে বেশ কিছু শর্ত জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ সাতাত্তর হাজার আক্রান্ত পঁচিশ লাখ ষাট হাজারেরও বেশি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ